Sudan, Sotram, Nigeru, Nigeru, 
കൃത്യമായിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഈ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മലങ്കര സഭാ മക്കൾ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് മലങ്കര സഭയുടെ പ്രധാന നരധ്യക്ഷനായി മാർത്തോമാസ് വിഭാഗത്തെ സൈനിക സിംഹാസനത്തിലെ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ അഭിവൃദ്ധിയ തിരുമേനിയ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സുന്ദരദോസ് ഐക്യകണ്ഠേന തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സഭയ്ക്ക് അഭിമാനാർത്ഥമാണ് പലരും പലതരത്തിലും പലയിടത്തും പല രീതിയിലും പറഞ്ഞും സഭയിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ആശങ്കകളാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയെ നയിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സെമിനാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പഠിത്ത വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുമേനിക്ക് ആത്മമായ ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയം തിരുമേനി പഠിച്ചതും തിരുമേനിയുടെ എല്ലാ രീതിയിലും തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചതും ഇപ്പോൾ തിരുമേനി സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ഈ പഠിത്ത വീട്ടിലാണ് തിരുമേനിക്ക് ഏറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും കാണും ബലഹീനായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി തിരുമേനി ഞാനും തിരുമേനി അവിടെയും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും രാവിലെ തിരുമേനി ബാബാകർ നമസ്കാരത്തിലെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ലഭിക്കുന്നത് കാണും സന്ധ്യാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ധൃതി പിടിച്ചു പോയാലും തിരുമേനിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചൊല്ലി തീർക്കുന്നു ആ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ നിറയുന്ന ഒരു ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ധ്യാനത്തിലും അടിയുറച്ച വിശ്വാസം മലങ്കര സഭയുടെ വിശ്വാസവും ആചാരങ്ങളും കാത്തു പാലിക്കപ്പെടണം അതിനൊരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറരുത് എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് മലങ്കര സഭയെ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്സിയോസ് ചൊല്ലാനിരിക്കുന്നത് യോഗ്യൻ 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 എന്ന മലങ്കര സഭ ഇനി പറയുവാൻ ഏറെ നാൾ കുറച്ച് നാളുകളെ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അതിനുള്ള കപ്പകൾ തന്നിട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പഠിത്ത വീടിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അഭിവന്ധ്യ തിരുമേനിക്ക് അർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മിക പിതാവായി ഞങ്ങൾ ഗുരുവായി അലങ്കര സഭയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ പരമാധ്യക്ഷനായി നയിക്കുവാനൊക്കെ വേണം ഈ കാലത്ത് ഇത് വലിയ കാലമാണ് നമുക്കറിയാം കൊറോണയേക്കാൾ വലിയ കോണ രൂപമുള്ള കാലങ്ങൾ വിശ്വാസ വൈദ്യരീതികളുള്ള കാലങ്ങൾ മത സ്മർദ്ധയുള്ളതായ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല വെല്ലുവിളികൾ നിറയുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് തിരുമേനി ഈ സഭയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയൊന്നും തളരാതെ ഇതുവരെ തിരുമേനി തളർന്നിട്ടില്ല തകരരുത് തളരരുത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന തിരുമേനിയുടെ കൂടെയുണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ എല്ലാ മക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥന തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും യാതൊരു സംശയമില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ സിമിനാരി കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ദേവസന്നത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മർത്തമ്പ ശ്രീകായുടെ പൗരസ്ത്യ ശൈനിക സിംഹാസനം നീളാൾ വാഴട്ടെ എന്ന ദേവസന്നത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം വലിയവരാണ് ദൈവം കരമയുള്ളവരാണ് എന്ന അനേ 
അനേക സമാപങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും ഒരിക്കലും കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല അലങ്കരിച്ചവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്തതായ ഒരു വിപത്തിൽ നാം ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കപ്പിനെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സാധിക്കാതെ മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണകർത്താവ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതുപോലിക്ക ഇല്ലാത്ത പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മലങ്കര പത്രാപ്പതിക്കായി ഇല്ലാത്ത ഒരു വർഷവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആപ്പുലിക്കായ മലങ്കര പത്രാപ്പതിക്കായി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ മലങ്കര സഭയിലെ തെരുമീനമാരും വർഗീയ മില്യങ്ങളും മാലിക മില്യങ്ങളും വേണ്ട മലങ്കര സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാവരും പതറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് വാസ്തവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി വരെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പോകുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഭരണ ഭരണാധിപരില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു വെച്ചാല് അവസരമാണ് പക്ഷെ ദൈവം നമ്പരായ വളരെ കരുണയുള്ളവരാണ് എന്നിവരാണ് മലങ്കര സഭയെ ഒരിക്കലും കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വളരെയധികം മാനസികമായി ഞാൻ വിഷമിച്ച ഒരവസരമാണ് അത് ഈ ഇലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുമല്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാലാം തീയതി നടക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയെന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ദുരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാനത് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയില്ല കാരണം ഈ ജഡ്ജിമാരെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരെ രണ്ടും സ്ത്രീകളാണ് ഒരു ബാലാജിയും ഒരു മഹേഷും ഈ രണ്ടു പേരും സ്ത്രീ സമത്വത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും പരിമിത പ്രവേശന അല്ല സോറി ശബരിമല പ്രവേശന തുടങ്ങി അനുകൂലമായി തന്നെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്പം ആശങ്ക എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ കാണിച്ചു അത് ഇനിയും പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നാൽ അതും കൂടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ പതറിപ്പോകും കാരണം വിഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ബാബാദേവിയിൽ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് കൽപ്പനയെ പറ്റിയനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി നടക്കില്ല ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ അസോസിയേഷൻ നടത്താനുള്ളതായ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നിയോഗിച്ചിട്ട് ആളിന്റെ അങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യത്തിൽ അനങ്കര സഭ വലിയൊരു ആപത്തിലേക്ക് ആകുന്നു അപ്പം ഭരണകർത്താവില്ലാത്ത ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഒരു വിപത്തിലേക്കാണ് അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രയാസം ഗുണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഈ നാട് ഹൈക്കോടതിയിലോ ഒരു സബ് കോടതിയിലോ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിലോ പുറത്തു നിന്നും ഒരു സ്റ്റേ വിടുകയില്ല ദൈവം കേൾക്കുമ്പോൾ അമർത്തി വിടുകയാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് നീട്ടി വെച്ച് കിട്ടിയാണ് അത് നീട്ടി നോക്കും അതേപടി തട്ടിപ്പടയും എട്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിനെ കൂടി ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പോകും അരിയൊരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം സമയം കരുതുന്നു എന്നുള്ള വലിയ അതുപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടാമതും വെളിപ്പെട്ടതാണ് നഗരസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു കാതോലിക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാതോലിക്കായി സുന്ദരദോഷം തെരഞ്ഞെടുത്തു വന്നാൽ അസോസിയേഷനിൽ വോട്ടിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വഴി മാധ്യമ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വായിക്കാൻ മലകരോത്ര പുരിതാണോ മുഴുവൻ റെഫറൻഡ് നടത്തി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വേണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ഏതാനും ചില ആളുകൾ പറയുകയും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഒരു പഴയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പോകണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ലീഗലായിട്ട് ഇതിനെ നേരിടുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉദ്ധിതമുണ്ടായി കാരണം സഭയെ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിന് അതല്ല ഇതിനകത്തെ വിഷയം സഭയുടെ ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പസിയും സഭയുടെ ഒരു ശിക്ഷണവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം സഭയാണ് സഭയ്ക്കാണ് അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ജനായത്വം നടന്നു വയ്ക്കുന്നതാണ് സഭയ്ക്ക് ആ വലിയ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ളതായ ഒരു പാരമ്പര്യം ഏതാനും ചില ആളുകൾ കൈകളിലാണ് ചില ആളുകൾ ഇത് വോട്ടിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ലീഗലായിട്ട് അതിലൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല കാരണം ഒരു ജനായുക്ത രാജ്യത്തിൽ ലീഗലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൊണ്ടുവന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതും മലങ്കര സഭയെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയും ഇന്ന് രാവിലെ സുന്നോധവും കൊടുന്നതായ സമയത്ത് എല്ലാ മറ്റാശന്മാർക്കും ആശങ്കയുള്ളതായി എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷയമായിരുന്നു അഭിനന്ദ വിശ്വസുരിമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ശാന്തമായിരുന്നു ഞാൻ അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ശാന്തമായിരുന്നു വളരെ പ്രാവശ്യം ഉയരായുസ്വരത്തിൻ്റെ അനേക പ്രാവശ്യം ഉയരായുസ്വരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനമെടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് പേരും യോഗ്യരാണ് ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെയും പേര് അച്ചടിച്ചതായ ഒരു പാലറ്റ് മുമ്പ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തീരുമാനം അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആരായി ഉണ്ടായി ആ ഐക കിട്ടി അത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും മേലാൽ ആരും മറ്റാരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയാൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുന്നു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുക ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്കും അറിയില്ല ബാക്കി ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ടിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അത് വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് 